Ahí comenzamos la grabación. Perfecto. Buenas tardes. Vamos a arrancar con Noe que nos va a compartir un poco lo que estuvo trabajando. Dijo que estuvo re manija. Así que vamos a ver cómo queda eso. Noe, dale. Adelante. Ahí va. ¿Se ve? Sí. Se ve bien. Perfecto. Bueno. Yo estuve armando esto. Eh... Bueno, hice esta parte, puse gestión de paciente, visualización de turnos, administración de turnos y a futuro quería hacer algo para que eh, desde la parte médica también eh, puedan llamar a los pacientes que van, que tienen en el turnero los médicos. Y bueno, hice esto, que es más o menos lo que estuvimos haciendo los otros días. Le puse, bueno, lo dividí por obras sociales y... Si le haces clic, te saco un tiquecito. Obviamente esto está más que todo nada más. <ríe> no hice nada más. Y sí. después, bueno, de confirmar turno es lo mismo. Sale lo mismo y tira el tiquecito. Y en visualizador de turnos hice eso. Y nada más. Nada y bueno, más. ya acá puse el bloc... Bueno, bueno Anda, perdón. Muy bien, muy bien. Así, bueno, eso. <ríe> y bien, mostrame el llamado ya que está. Y cuando llamas al... Todavía no está eso. No, eso todavía no está. No. Está todo ahí en plan prototipo, pero bueno, es, está, está avanzando. ¿Me encantó? Excelente. <ríe> nada más, dice Lucas, claro. ¿viste? No hice nada más, dijo. Muy bien. Eh, ahora, pre-pregunta, ¿no? Nobleza obligada. No, vos ya venías con conocimientos previos, ¿no? Sí, yo venía. Yo estoy haciendo paralelamente la carrera de desarrollo en el ISPC, pero sinceramente estoy en tercer año y no le entendía nada, porque hemos tenido profes que no saben explicar. <risa> Así que este año es como que ya le agarré más la mano y estoy tratando de hacer algo. <risa> bien, bien, bueno, bien, no, no, no demos nombre nada porque no nos interesa, digo, pero... Acá, ¿estás aprendiendo? Digamos, venimos bien, encaminada, por lo menos venimos así, piloteando sí, tranquilo. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, por ejemplo, Flexbox es algo que vengo renegando hace dos años y no le entendía, no le entendía, no le entendía y recién ahora le estoy entendiendo y por eso es que estaba tan manija también. <risa> Pero bueno. si no, no, hace un montón que vengo renegando y no entendía nada. Sinceramente no entendía nada. <risa> Bueno, Uy, yo no lo vi. ¿No lo viste, Iván? No, bueno, no siempre. Ahora, ahora, ahora nos saca una foto y nos comparte para verlo. Eh, bueno, aparte de Noe, que la verdad que está excelente lo que hiciste, te agradezco y también demuestra tu, tu compromiso, más allá de que venís con un bagaje previo, ¿no? Eh, ¿Alguno más que quiera compartir algo que haya hecho? Eh, vamos yo a hacer la una página. ¿Ah, ¿Cómo? Yo estoy haciendo una página. Bien. Yo lo que quería preguntar es lo siguiente, ¿no? Ella viene con un bagaje y queremos ver a aquellos que venían de cero, digamos. ¿Alguno hizo algo como para, lo digo para comparar, digo, porque quiero ver la evolución también de aquellos que venían con, con conocimiento cero? No tienen por qué saber, así que por eso están acá también. ¿Alguien quiere? Vos, Guada, venías de cero, me parece, ¿no? Por lo que recuerdo. Y venías también así remanija como no, haciendo cosas, por lo que recuerdo. Yo estoy de cero, pero no hice la tarea. Bueno, no, estoy en la misma. <risa> Nico, Lucas, no importa, va, no te preocupes. Lucas, vos sí venías medio embalado también, haciendo cosas. Sí, sí, pero este, este fin de estuve con, con la Facu, me mató, así que no, no pude tocar nada. Entonces, lo tiro libre. ¿Quién quiere compartir? Y si no hay nadie, bueno, sigamos con lo que con la clase. Pasito, no se agolpe. Bueno. Pero ando bajito, vamos a seguir entonces con lo que estaba. A ver. Eh, el objetivo, Iván no había hecho, no había dicho. Yo en... Ah, Iván. Sí, es verdad. Iván, vos dijiste que estaba haciendo una página. Dale. Está. Ah, sí, sí, bueno, eh, tiene varios errores igual. Eh, buscalo si querés ahí en eh, www.buenosairesbrb.com.ar. Sí, ponelo acá en el chat, así todos lo pueden ver. Ahí Dale, fácil. A ver. Y acá la pregunta obligada, ¿vos ya venías con un bagaje previo también o arrancaste de cero acá? 
Eh, no, autodidacta. Ahí está, pará. Ojo, no tiene nada raro, ¿no? Porque lo acabo, le acabo, de, acabo de abrirlo. Para que lo ponga en el costado, por ahí me sale algo extraño. Pará, pará, pará. No, es la primera vez que levanto una página y no sé si lo mío está bien o, o si ha agarrado el, el de Marcel. No, decía por ahí poner una imagen, no sé, algo extraño. No, porque, no... no porque a veces puede pasar de que te sale de con que... Antes me salía con que no, no tenía el HTTP, HTTPS. Entonces no, sé, no estaba como seguro. Bien. Excelente. ¿Qué tenemos por acá? A ver, un equipo inverter. ¿De cuántas frigorías? ¿No dice? No importa. Ah. ¿Eh? Muy bien. Salen fortuna los invertes igual, ¿no? Para... Sí, está. Estados. A veces hago trabajo con eso y, y se lo hizo uno de los chicos. Inconscientemente tiramos terrible chivo acá para el compañero, le pusimos a la página y está <ríe> muy bien, ¿eh? Pero bueno, más allá de eso, te felicito. No, pero me pasaba que la animación no sabía cómo hacerlo responsive y con, la, eh, con las clases de CSS yo no, no sabía mucho CSS. Entonces, no, ahí vas a ver componentes de rías, no sé nada. No. No importa, muy bien. Perfecto. Una publicidad bárbara. Mañana sí, le sí, llegan sí, 300 sí. llamadas nuevas. Bueno, bien, bien. Acá no, no, no cobramos por los chivos, así que no importa. Vamos para todo y si suma, está muy bien. ¿Quién más quería decir algo? Felicito, buenísimo. Gracias. ¿Alguien levantó la voz por ahí? Volvamos entonces, chicos, a ver, eh, la idea es la siguiente. Vamos a eh, incorporar con barra icons. Creo que no lo hicimos todavía en esta comisión, así que, miren, accedan acá, por favor, ahí les paso el link. Esperen que voy a hacer un sign out, ahí está. Ahí les paso. Eh, en el chat está el link de la página y ahí les cuento de qué va todo esto. Acá tienen para crearse la cuenta. Vamos a hacerlo todos a la par. Así dice an account. Vamos a entrar acá. La idea con esto es tener un, una mochila, digamos, de varios iconos que podemos usar, que son gratuitos. Entonces, no, no hay que andar inventando así como al que le pongo, a este, qué iconito le pongo. Simplemente voy a pedir que se registren. ¿sí? Pongan su mail acá. Ahí. Send kit code. Les va a llegar un mail a su mail, obviamente. Y vamos a hacer el proceso si les queda registrado. Ven que voy a acceder al mail. Lo mismo, validen el código, que es como darse una cuenta, no sé, de Instagram, Facebook, de Twitter, cualquiera de esas cosas. Son todos muy parecidos. Acá es lo mismo. Bueno, a ver, estoy accediendo. Ok. Ahí le va a llegar un mail como este. Esperen que accedo. Estamos. Sí, eh, este es usado también. Bueno, gracias, Franco. Confirman el mail acá y listo. Eso le va a dar un, como un kit de bienvenida, digamos, que es digamos, una password, ¿no? Obviamente. Listo. Perfecto. Una vez que hagan eso, ponemos el nombre. López. ¿Cuándo empezaste a usar Font Asom? Ponle 2023. ¿Cuál es tu icono favorito? No tengo idea, no gracias. Let's go. Oops, we couldn't update your profile for some reason. We try skip this. Bueno, vamos a skipear. Skip. Listo. Bueno, ¿qué conseguimos con esto? Y díganme acá si llegaron al mismo punto donde llegué yo recién. Por favor, sí, sí. Uno que, ¿eh? Sí, en el mismo lugar. Perfecto. ¿Esto qué les da? Les da, si escribieran un poquito, al final dice la forma rápida de utilizar esto, ¿no? 
copiando este link, fíjense que acá les generó un ID. Cada uno de ustedes tiene un, un ID, un JS distinto. Ya de todo el proceso, hay que copiar esto. Y vamos a agregarlo en nuestro sitio. ¿Cuál es nuestro sitio? Este que estábamos haciendo de sacar turno. Y vamos a poner eso justo antes de cerrar el body. ¿sí? Ahí lo copiamos y lo pegamos. Y queda ahí disponible. Listo. Eso es todo lo que hay que hacer hasta este punto. Después, si ustedes lo quieren descargar, lo tienen acá. ¿sí? El mismo archivo. O si acceden acá, lo van a poder descargar también. La verdad, para este, para este punto no vale la pena descargarlo. Porque tenemos acceso a internet. Así que lo, lo vamos a usar de ahí directamente. Bueno. Cierro esto. En mi caso ya no lo necesito. Y me vuelvo a nuestro documentito. Ahí está. Bueno, parece que no pasó nada. Fíjense por las dudas. Apreten F12 y se van a dar cuenta acá en eh, Source. Que aparece el kit de Font Awesome. O sea que acá está todo el, el Javascript que genera la magia de, de las fuentes. Esta de los iconos. Ahora lo vamos a usar. Si, si ven esto ya está. Bueno. Después la, el tema es cómo lo usamos. ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo lo usamos. Ah, me tengo que loguear de vuelta. Pero... Voy con otra cuenta porque te, tenía tres para mostrar, así que voy con otra, pero lo mismo, no importa. ¿Cómo se usan? Van acá a la parte de icons, arriba. ¿sí? Y acá podemos elegir, por ejemplo. ¿sí? Vamos a intentar usar eso de lo. De lo... Los médicos, eh, creo que estaban por acá. Humanitarian Icons. ¿Sí? Y por ejemplo, no sé, quieren usar una persona, hacen un clic. No todos están disponibles y eso es lo malo porque como estamos en un paquete gratuito. ¿no? Este sería el dibujito y acá está la forma de, la, de, de usarlo. Y lo pueden usar con RIA, con VIEW. Nosotros no vamos a ver ninguno de estos. RIA que lo van a ver en el avanzado si es que siguen por el lado de, de RIA. Pero nosotros esto no lo vamos a tocar. Tenemos el HTML o el SVG. ¿Sí? Cualquiera de los dos es copiar y pegar. Yo en particular prefiero usar este, esta forma. Lo copian. Y ya con eso debería estar listo para usarse. Ahora, ¿cuáles son los que tengo disponibles? Tengo disponible la versión gratuita. Porque en mi kit ¿sí? yo tengo esta versión. Y esta versión me permite usar ciertos componentes. Nada más, no todos. ¿Sí? Si quieren tener todos, hay que pagarlo. Lamentablemente no queda otro. Pero bueno, con lo que viene es bastante, bastante completo. Sí, voy a entrar acá. Hay varias formas de llegar. Es medio, medio rebuscado el sitio. Yo a veces me pierdo, aunque no quiero, a veces me pierdo. Pueden subir sus iconos también. Acá. Pero bueno, vamos a, a los bifes. Voy a... Poner uno de los iconitos. ¿Ah? Vengo por acá, voy a cambiar el perrito por un icono. Entonces acá, donde tengo un IMG, voy a sacar y voy a pegar ese I. Class Fast Solid Fast Person que puse ahí. Y ahí aparece. No hay gran cosa, pero bueno, ahora vamos a ver cómo personalizarlo. Entonces, si quisiera poner, por ejemplo, acá. No sé, puse PAMI y voy a buscar una persona, dibujo de una persona mayor, a ver si encuentro. No sé, alguna receta o algo. Y si no sé dónde estoy, lo busco. Acá tienen el buscador. Y bueno, los míos son los free. Esa es la forma más rápida de llegar. ¿tá? Los que son free son los que yo puedo usar. Los otros, no, lamentablemente. Entonces, no sé, vamos a buscar... A ver por acá, a ver qué hay. Como era que encontré el otro día más, más fácil, era buscando por. A ver, a ver. Religión no. Medical Health. Creo que está por acá. Abuelita. De todo un poco. Así que el que ya le estuvo poniendo algo, acá está. Person Kane. Había una calavera. No, no, eso no. Vamos con la personita nomás acá. Miren, una vez que le dan clic a uno de sus iconitos, acá dice Default Size poquito más grande y lo único que le agrega fíjense que es fa-2xl se lo copio ¿Ven? ese era el normal saco este pongo el más grandecito y listo ahí tengo 
eso que está ahí. Ese, voy a sacarle el, el, el scale que tiene el scale porque queda horrible. Ahí está la personita. Y así podemos ir buscando para Pami, para, no sé, acá de, apliquen su magia, chicos. Yo no soy tan ma mágico para esto, así que cada uno ponga el icono que quiera. El de la calavera está bueno para Pami. <risa> Eh, si quieren darle mayor tamaño a esto, lo que hay que hacer es lo siguiente, miren. Fíjense que ahí, inclusive usando el tamaño máximo, no es muy grande que digamos, ¿no? No, no está muy copado. Lo que puedo hacer es al turno ítem, que estamos ahí, dice font size 1.5 rem. ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente, punto, no ítem. Y es un i, ¿no? Vamos a hacer así, font size 2 rem. Por ejemplo, 3 rem. ¿sí? Y voy, en, voy agrandando el i. Acuérdense que el i era el que ponía el dibujito. ¿Te acuerdan que lo ponía así, a 45 grados la letra? Entonces, como le puedo aplicar un font size, lo que hace es incrementa el tamaño de, de eso que tiene ahí adentro. Pero tengo que acomodar el alto de esto. Entonces acá simplemente le doy un tamaño un poco más alto, que tenía un... Hey. Creo que era el turno item que le dimos un height, ¿no? Eh, no sé, dos view height. Queda muy chiquitito, súper chiquitito. Muy grande. Está bien, ¿no? Sí, 10 view height. Después de esto, jueguen ustedes con el tamaño. Listo. Y ahí, del más, bueno jugar como, como tengan ganas. Voy a replicar este iconito y después ustedes le ponen el que quieren. Así ya no ponemos más una imagen de un perrito ahí. Perfecto. Así de fácil se usan los font eh, icons. El otro que pasaron por acá, que es el box icons, la verdad yo no lo he usado, pero lo mostramos acá para que quede también. ¿sí? Imagino que debe ser algo muy similar. No sé si es tan fácil de usar, pero... Vamos a intentar un rápido. Vamos a la parte de Solid. Acá vamos a buscar. Si hay people. No. ¿Qué tenemos por acá? A ver, no sé. Universal. A ver cómo se usaría. Como font. Ah, igual, sí. Person. No, no sé qué había puesto. People puse. Person. Si sí. no es person ni es people que pongo human <ríe> A ver No Bueno, no importa, más allá de eso Miren, se usa similar, ¿sí? Y con un class, nada más que acá son BX, bla 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 ¿sí? Ahora hay que instalar esto ¿Y cómo se instala? Usage, a ver Se puede instalar por medio de NPM O Bueno, este es más fácil, no, ni siquiera hay que y generarse un, una cuenta vamos a probarlo, a ver, lo voy a poner acá abajo puse ahí el, el box icons y si quiero usar ese iconito que tenía recién vamos a intentar usarlo rapidito así, child, a ver, copiamos acá bien, y vamos a intentar agregarlo a nuestro sitio en vez de PAMI acá vamos a ponerle Casi, ¿eh? pero no. ¿Qué pasó? Script. Tendrá que estar puesto al principio. Lo voy a poner al principio, chicos. A ver si me lo toma. Acá, entre el head y el style. Sacarlo de acá abajo. Y vamos a ver. No, no, no pareciera estar funcionando. Vamos a ver si lo cargó, por lo menos. A ver si aparece en los archivos. Source. ¿Está? Sí, está. Pero... Yo saqué, eh, saqué el otro y puse este. Y puse el código y anduvo bien, ¿eh?
sea que no podríamos combinarlos aparentemente, ¿no? A ver, voy a aumentar este. Tampoco, ¿eh? Lo comenté. Ya está agregado el otro. Y si lo pone eh, por abajo el script, porque si no se renderiza primero. Puede ser, a ver, vamos a comentar el de arriba. Pero no. agregaste, no agregaste el coso. Acá está el i y acá está el, el script. Y con eso tendría que ser suficiente, ¿no? Ya. Pero no, ¿qué dice acá? Console. Eh, define on custom registry box icon already be used with this registry. ¿Qué es lo que está pasando? Hay dos acá. Ah, tenía dos. El de arriba y el de acá. No, perdón, ¿eh? No soy tan listo para usar esto. Así que me quedo con el phone a Zoom. Listo. Me quedo ahí con mi, con mi personita de... De pan. Bien. Eh, sacamos esto, le agregué algo adicional. No. Listo. Bueno, y le habíamos puesto un. Ok, de 10. 15. Bueno, cuéntenme si ustedes pudieron usar lo de Font Asom, que les funcionó, por lo menos hasta ahí. Ahí me pasaron algo que yo no vi, perdón, en el chat. Yo le agregué el link y... Y funcionó, creo que dijiste al final, ¿no? A ver. Script. Y el link, usage ya found. A ver, pequeño detalle, yo me morfé esta parte. Voy a dejarlo funcionando, espera. Vamos a agregar el, el link. Y vamos a agregarle arriba esto también. Si lo vemos funcionando. Perfecto. Y me quedaría entonces buscar algún iconito. ¿Cómo era que encontramos uno acá? Cualquier cosa, pues ya no sé. A ver que funcione. Copiamos. Bien. Y acá cambiamos. ¿Sí? Ahí está. Parece que funciona. Entonces, ponemos el link y ponemos acá abajo el script. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿podemos usar los dos? Sí, podemos usar los dos. Estaba mal puesto en la inclusión. Así que si quieren usar los dos, lo combinan, chicos. Ahí está. Tanto Phone Asom como el Box Icons. Yo lo lamento, me quedo con Phone Asom. Usted lo voy a comentar. Bueno. Lo que nos está faltando acá en esto que estábamos haciendo, después ustedes lo, lo, lo agregarán, es esto acomodarlo un poco mejor, ¿no? Porque nos quedó medio feito. Bueno. Transforma una consulta y eh, yo sé que todavía no vimos media query, pero si por media query se cambia la imagen, después lo podría explicar cómo. Eh, no vimos después. media query todavía, seguro. No me acuerdo. A ver. Creo que habíamos tocado el tema. Por eso yo tengo en la memoria de que sí, pero bueno, a ver, ayúdenme. No, no, no lo vimos. O sea, lo vimos, pero muy por encima. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Ven que acá, ya que estamos, estamos en una resolución pequeña, y ven que esto se, se, no, no queda muy lindo, ¿no? Como que se, se rompe de alguna manera. Entonces ya que está, digo, una resolución de cuánto, de 600, supongamos, quiero modificar y que sea un poco más alto esto que está acá. Y esto también está medio feo, o sea, como que no queda muy lindo que digamos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? 
puedo hacer lo siguiente. Yo acá tengo algo. ¿sí? Que es una, es una media query en sí. Y de hecho, miren. Si está acá es porque lo estuvimos viendo. Pero bueno, vamos a repetirlo. ¿Para qué sirven las media queries? Primero, ¿cómo se usa o qué se define? Bueno, ¿cómo se define? Así. Arroba media permite que ustedes puedan cambiar ¿sí? el comportamiento. O inclusive del HTML o dentro del HTML o el estilo de CSS o como lo quieran ver. Pero la cuestión es que ustedes pueden cambiar cosas. Ahora, hay dos tipos de media. El media screen y el media print. ¿Sí? El media print es cuando van a imprimir algo y el media screen es en pantalla lo que están viendo ahora. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir, mira, cuando la resolución de la pantalla sea eh, con un mínimo de 700 píxeles, quiero que hagas algo distinto. Entonces le voy a decir, cuando estés en media de pantalla y tengas un tamaño mínimo ¿sí? de 700 píxeles, entonces, no sé, Vamos a cambiarle, por decir algo, el color del body. ¿Sí? En realidad esto, a ver, quiero ver si lo aplicamos al body o si lo aplicamos al main. Acá, el main container tiene un background color de tipo mostaza. Entonces se lo voy a cambiar. ¿A quién? Al main container. ¿Sí? Es como que estoy sobreescribiendo el valor que tenía originalmente el main container. Entonces le voy a decir que tiene un background color. Eh... No sé, a ver. Ahí. Sure. Entonces, 700 píxeles como mínimo. Y de ahí en más empieza a aplicar ¿sí? ese color nuevo. ¿Se entiende? A partir de los 700 píxeles, pum, aplica el nuevo color. Si este es el min width, yo puedo decir, no. En un máximo. De 0 a 700, aplicarle ese estilo. Ahí cambia la cosa. Cuando llego a 700, 1 desaparece lo que tenía antes. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Magia. Es Magic, exactamente. Vamos a cambiarle acá. Le voy a dejar un colorcito así. Y voy a, a cambiarle el alto de, de este blanquito que está acá. ¿Este blanco cuál es? Ese blanco es turnos ítem. Entonces yo quiero que turnos ítem, perdón, turno ítem, tenga un height. ¿Sí? Ahí tiene de 10, de 15, view height. Ahí está. Y quiero que tenga un padding de un view height. ¿Sí? A ver si le puedo dar un poquito más. Ahí está. Eh, tu, tu, tu. Quizás un 20 queda mejor. Ahí está. Con un 20 queda más lindo. Demasiado. Creo que me fui. Me fui demasiado. Ahí. Ah, todo eso va a pasar cuando estemos en, en un máximo de 700. Me voy a 701 y vuelve toda la normalidad. Entonces acá yo tendría que trabajar en diferentes tamaños ¿no? de, de dispositivos. Fíjense que acá dice el más chiquito de todos es un 320. Lo tienen acá marcado, ¿ven? En Responsive van marcando. Este es un mobile. Acá se sigue viendo más o menos bien. Puedo pasar a un mobile L. Paso a una tablet. ¿Qué hago en la tablet? Y acá puedo cambiar la cosa. Entonces, una tablet arranca en 768. Bueno. Entonces, en realidad le puedo decir que en un max width de 768, hasta ahí, que mantenga eso. Y ahí en más, me voy a una tablet. ¿Sí? En realidad sería 767, ¿no? Porque ya un píxel más me fui a la tablet. ¿Ok? Hasta 767. A ver, ¿qué pasó? 768, dijimos, ¿no? 768. Sweet 767 píxeles, ¿lo puse bien? Sí. 67. Inclusive, entonces, 768. Y a partir de ahí estamos en una tablet. 
Este es 6, 9. Arrancamos en la tablet. ¿Qué hacemos cuando estamos en un tamaño de tablet? Bueno, acá hay que cambiar algo, porque también se pone medio... Y acá puedo usar intervalos de, de pantalla. Puedo decir, bueno, a ver, un media screen. Ahora quiero ir entre un min width de 7, 6, 9. Y me voy al siguiente tamaño. ¿sí? Salgo de tablet, me voy a, a la laptop 2024. Entonces acá puedo decir, ok, y otra pantalla que sea un max width de... 1024 píxeles. Bien, vuelve a aplicar lo mismo. Pero quizás yo quiera tener otro comportamiento en este, en este tamaño. Sí, le quiero dar otro, otro color. Por decir algo para que vean nada más, ¿no? Otro color que sea. Black, creo que el color sea, no sé, white. Y cuando mmm, me vaya cambiando de dispositivos, hasta ahí. Y pantalla más grande. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos, cómo funciona el Media Query? Sí, profe. Mi, mi consulta era más que nada para cambiar imágenes, porque creo que se, se usa con la propiedad URL, ¿no? O lo intenté una vez y... Sí, lo, lo puedes hacer también, Iván. ¿eh? Ojo, mirá. Eh, a ver, vos tenés acá los I, ¿no? Color. No sé, eh, white. Igual, no sé si el white me lo, me lo va a dejar cambiar así nomás. Claro. Porque estos tienen un... Un color, ¿ves? Ya por, por el, propio, el propio elemento tiene un color. Entonces... Vemos después cómo lo, cómo lo corrijo. Y para cambiar imágenes, lo puedes hacer. Ponele que vos tengas acá, en vez de un i, ponele que hubiésemos dejado una imagen. Pero si pones una imagen así, como así, tenés dos formas de cambiarlo. Te conviene o poner un div, y este div poner una imagen, ponerle una clase, por ejemplo, no sé, particular. Y por CSS aplicarle a este div los estilos necesarios. Suponete que estoy, no sé, en 320 en pantalla pequeña. Bueno. Entonces. Quieres que en esa, en esa dimensión tenga un background image URL y acá le pongas la imagen. ¿Qué? Avatar. Ahora habría que darle tamaño a esto, ¿no? Puedo dar un width de Suponete 2 view width y un height de eh, cuánto tiene heredado. Vamos a decirle que herede el tamaño de lo que tiene ahí al lado. Y acá le vamos a dar un tamaño un poco más grande. Ahí está. Y se supone que la imagen tendría que aparecer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a venir acá. acá tenemos el div. Acá tenés la, la clase particular. Y pi, 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 no veo que le aplique el estilo. ¿Por qué? A ver. Particular. Un color. Profe, no es porque es un ID y está como clase en el CSS. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue? Gracias. Vamos a poner la clase. Era eso. Era eso, exactamente. Bueno, ahí está quedando medio fecho, pero ahora vamos a, a, lo vamos a arreglar. Eh, cinco. Tampoco recuerdo qué imagen le pusimos, ¿no? 5 view height. Y cover, vamos a ver cuánto. Eh, background. Position. Imagen, imagen, imagen. Hola, el atributo clip. Que esto quede contenido. No, tampoco. 
Macaron Image. Tal que no me acuerdo la propiedad del Macaron para hacer un cover. Quiero que la imagen se cura. Imagen. Size, profe, creo que es. Era. Ahí está. Un cover que cura toda la imagen. Entonces, ahora sí. Vamos a ver. Gracias, Peri. Me voy a querer dar el alto. Y me falta un ancho. No sé qué imagen habíamos puesto del avatar, no recuerdo, pero bueno. Pónganse que esa sea, sea la imagen. Y la respuesta a tu pregunta sería la siguiente. Si vos querés cambiar esto, lo que tenés que hacer es, en la siguiente, en la siguiente medida, que sería en este caso, por ejemplo, entre 769 y la 1024, tendríamos que cambiarle esto. Entonces acá voy a probar con un Lorex Pixum, a ver si podemos sacar una imagencita. Y ponerlo en esta parte para que lo puedas cambiar. A ver, a ver. Se lo toma. Este, cambiar lo cambió, pero es que no se ve muy lindo porque hay que trabajar un poquito más en la imagen ahí. Pero te va saliendo y de la resolución y te cambia la imagen. Ah, está bien, profe, ya está, está, está bien. Sí, bueno. entendió. Está bueno. No me salía a mí. Para que le saco esto. De hecho, mira, vos puedes definir uno. Y con esto vamos cerrando esta partecita. Puedes definir uno acá arriba. Y decirle que por defecto tenga obviamente una imagen. Y el height, bueno, no sé, queda muy, muy grande la imagen. Es una más chiquitita. Profe, un dato de color que me, que me fijé ayer de que CSS ahora actualizó como. O sea, que se puede ramificar como SAS. Sí. El tema es que no todo el mundo sabe lo que es SAS todavía y puedes hacer CSS heredado. Sí, claro. Nestic, es unos días, ¿no? En realidad no está libre todavía. Para los que no saben lo que es, pueden anidar CSS, reglas una dentro de otra, pero no como las que vimos viendo. Después, bueno, si, si queda libre realmente, solamente Chrome, la última versión, creo que lo tiene disponible. Los otros browsers no lo tienen todavía. Sí, todavía ¿Cómo? Pero... So, solo para después buscar por mi parte. ¿Cómo se escribe SAS? C-A-S-S. Gracias. ¿Ah? Bueno, no sé quién estaba preguntando, pero bueno, por ejemplo, acá tenés algo ¿no? que te puede llegar a funcionar. Dejamos así, tenés uno por defecto, una imagen base, y ¿Sí? ahí está. Y después, cuando activas la, la vista responsive, ya, se la cambias, va cambiando la lengua. Veamos. Por fin. Bueno, responsive. Una pantalla pequeña, pone una imagen. Mantiene, mantiene, mantiene. Cambia la imagen. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que quieran al respecto? Ya que está, que surgen así dudas medias puntuales. Si podemos responderlas bien y si no, seguimos. Profe, ¿llegó a ser el NAP Sticky Lane? Ah, el Sticky. Bien. Hacemos un NAP Sticky. Vamos a hacer el ejemplo. A ver. Creo que esto se le debía a Guada, me parece, ¿no? Vamos a crear a ver, acá. Chica. Sí. Eh... Yo creo que era así. Sticky, HTML. O directamente le decimos. Voy a crear el HTML. Y supongamos que en este NAP Sticky, a ver si puedo navegar hasta ahí. Ahí 
aquí.html. Está vacío. Vamos a poner un h1 para ver si está tomando bien. Perfecto. Bueno. Voy a hacer un, un header. Ahí. Voy a poner un div. Pongamos que pongo un div. Y acá dentro de este nombre voy a poner un ul con un par de letras. Este sería un link 1, link 2, link 3. Y este NAP, ponemos ahí un 1 nada más. Listo, y dentro de eso tenemos el main, ¿sí? con un section. Pongamos que tenemos un section ahí, con un h1. Perdón, con un h2. Y ya, subtítulo. Un p, con un hermoso lorem. Y así tenemos otra sección. 2, 3, 4, 5, 6 secciones. Lo que sea. Dar para scrollear. Uy, no. Ven ahí, puedo scrollear. Y aparece y desaparece la barrita de arriba. Bueno. Voy a darle a este NAP un colorcito rápido para que vayan viendo cómo funciona esto. Está ahí. Así que el header tenga un background color. Ahí. Todo eso. Ahí. Um, ¿Y qué tenemos? A ver, al 1. Vamos a decirle que el header div tenga otro header div. Vamos a decir que tenga un width de no sé, 400 píxeles. Tenga... Un width, no, perdón, un height de 400 píxeles. Y que tenga un. Bueno, el width del 100%, porque es un, es un tip, así que acá no hay mucha magia, se expanda de 100%. ¿eh? Escroleo y baja todo ¿no? al mismo tiempo. Bueno, yo quiero que este nap se quede pegado a la barrita de arriba, ¿sí? mientras esto esté visible. Entonces, le voy a decir: header nap. Position. De nada. Voy a decir, bueno. Stop. Cero. Se queda pegadito y cuando se termina, desaparece. Esa es la idea del stick. Entonces me permite, de alguna manera, tener contenido fijo, pegado al, al top que yo le diga, o a la ubicación que yo le diga, y se va a ir junto con su contenedor. Y la regla de siempre, hermanos, dos hermanitos, uno de ellos va a tener un alto más que el otro, un alto más grande que el otro, y el que es más chiquitito lo voy a dejar fijo de alguna manera en la posición cero. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que el que es más grande no desaparezca, él se va a mantener visible. En cuanto se terminó el espacio para el, el, el hermano que tiene un height más alto, se va. ¿Sí? Y esto está bueno porque lo puedo hacer, por ejemplo, acá. Si tuviera muchos... O sea, si todos estos subtítulos ¿sí? estuvieran en, un, en una misma sección, supongamos que yo tengo acá. Eh, pongo todo esto dentro de un... Voy a inventar igual ahora, ¿no? Esto no, no tendría que estar así, pero... Lo pongo todo dentro de una site. Y cierro esto. Acá tengo muchos elementos dentro de un... Eh, de un site al cual le podría llegar a dar un alto, por ejemplo ¿no? eh, y acá le puedo llegar a poner, no sé por ejemplo un h1 si quisiera entonces yo puedo dejar el título 1 fijo acá y hasta que no se vaya este que es el más alto, el título 1 quede fijo acá arriba y pueda scrollear scrollear, scrollear, hasta que termine el contenido entonces aplico la misma regla este asai va a ser el más alto, este va a ser el chiquitito, le voy a dejar al chiquitito pegado al cero para escrolear hasta que no se vaya al más grande, él se mantiene fijo. ¿Se entiende la idea? Profe, ¿eso es lo que se utiliza para hacer esas páginas web donde uno empieza a scrollear para abajo y desaparece la barra con el menú principal y cuando uno sube recién hasta el tope de todo, recién ahí aparece? Exacto. 
¿Sí? Entonces vamos a intentar hacer lo mismo acá en el main, mira. Agarro el main. El main no, perdón. Eh, sí, el main h1 y el aside. Tengo el main aside. Y voy a tener el main h1. Así. Al aside le voy a dar un background. Para que veamos cómo funciona. Ahí. Al h1 le voy a decir... Eh, no, le doy un, un height a esto, ¿no? De ¿Cuánto tendrá todo esto? Content para que se adapte al contenido máximo de lo que tiene acá. Bien. Y el H1 le voy a decir position. Aquí. Que quede fijo en el cero. Quedó el H1 ahí feito, pero bueno, lo puedo hacer así. Lo puedo meter acá dentro de un, eh, un div. ¿Vieron? Y al div dar un alto, por ejemplo. Entonces tendría main div ahí, aquí hay un height de cuánto, no sé, 200 píxeles. Se le ve un background que te le ponen otra cosa, ¿no? Bien, bien, bien grotesco la cosa. Entonces, el de arriba se mantiene fijo hasta que desaparece el contenedor. Este se va a mantener fijo. Hasta que, hasta que se vaya el contenedor. ¿sí? ¿El contenedor cuál es? Es el div. Ojo con eso. Acá metí el h1 dentro de un div. Ya no es lo mismo. Yo quiero que se mantenga el h1 fijo. Tengo que atacar el h1. ¿Está? Y ahí el h1 es el que se mantiene. Perdón. ¿Se entendió cómo funciona el sticky? Con estos dos ejemplitos. Sí, el código lo puede compartir. Sí, claro. Ahí va. Espera, quiero ver si cumplí. Guada, ¿dónde estás? No te veo. ¿Estás por ahí? Se me fue Guada, ¿no? Le debía lo del sticky y no sé si sigue por ahí. Y se aburrió. Tardó tanto. Bueno. Bueno, pruébenlo y bueno, después ahí le aplican la magia que quieran, chicos, a esto. Está, está bueno. Es, es un efecto visual muy, muy lindo. Sí, es más, pueden hacer acá, miren, qué sé yo. El link este, por ejemplo, pueden armarlo así. Vamos a armar otro, otro, otra cosa. Puedo sacar los, los sections acá. Sí. Y suponete que querés armar tres secciones, ¿no? Tres secciones. Esta es el section 1. Es el section 2. Esto lo contraes nada más, porque si no es una locura. No terminamos más. Section 3. Y todo lo demás lo saco. Le voy a dar un alto a cada uno y listo. Bien. Eh, section 2 y 3. Perfecto. Entonces a este le puedo dar, no sé. Sec 1. Sec 1. Carlos, sec 2. Y sec 3. Genial. Y de acá yo quisiera linkear y que vaya hacia abajo. Entonces voy a venir, que es el punto section 1. Voy a darle diferentes estilos a cada uno. Este es el 2. Este es el 3. Voy a decir que tengo un height 500 píxeles. Tengo un background color. Y darle toda la parte de los eh, padding y margin. Margin 0. Aquí escroleo y quiero que después cuando haga clic acá, venga y salte a cada una de las secciones. ¿no? Eh, acá, sección 1, sección 2. Este también, otro colorcito. Ahí. Sección 3, le damos... Algo así. Ahí. Tres secciones, ¿no? 1, 2. Quiero hacer un clic acá y que salte a la sección, por ejemplo, ahí. Clic acá, que salta a la sección. Y esto se mantiene ahí, ¿ves? Salta a la sección. Entonces, hay un, un atributo que se puede usar. 
para el HTML. Scroll Behavior Smooth. ¿no? Podemos usar esto para que cuando hagamos saltos entre un lugar y otro sea, en vez de ser brusca la, el scroll, sea como, sí, que fluye suavecito. ¿no? Entonces, a este link le voy a decir que vaya a la numeral section 1. Al de acá le voy a decir que vaya a section 2. Y al de acá le voy a decir que vaya a section 3. Ah, me faltaron los IDs, perdonen, ¿eh? acá le agrego ID, igual, section 3, section 2, ¿viste cómo hace el saltito ese? Vamos a la 2, y acá. ¿Podría compartir el code share? Si fuera tan amable. Ahí está. Compartido. Gracias. ¿Está? Entonces, bueno, acá apliquen la imagen a ustedes. Jueguen un poquito. Yo le dejo la estructura y ustedes le pueden hacer lo que quieran. Meter imágenes, separar en columnas, etcétera, etcétera. Queda re ancho. <ríe> ¿Qué ha sido? <ríe> Estaba en silencio. ¿Quedó bien? Bueno. No, estoy resfriado y bueno, nada. Así que. No hay problema. Muy bien. Eh, nos queda algo de tiempo todavía, entonces vamos a cortar un poquito con esto. Después, chicos, ustedes apliquen la magia que falta, ¿no? Yo corto acá con el tema de, de, del stick y todo lo que estábamos viendo. Voy a pasar a el uso de Bootstrap. Uh, una introducción. Se, se acelera ahora la cosa. Eh, ¿Por Bootstrap decís? Claro, sí, porque ahora todo lo que se estima va a ser rapidísimo. Se supone que sí. Bueno, vamos a ir un poquito entonces con Bootstrap. Abrir las neuronas. Fácil, fácil. Primero, ¿qué es Bootstrap? Según ellos mismos, fíjense que dice que es una herramienta poderosa. ¿Qué? ¿Por qué pero digo según ellos? Porque... En algún lugar aparece como framework, en otros como librería. ¿sí? Yo, la verdad, para mí decir eh, que es un framework, si traduzco framework es marco de trabajo, básicamente, y podría llegar a aplicar. Eh, yo, como o de, del palo del sistema, podría decir que no es un framework, y me hago cargo de lo que digo, porque no usa inyección de dependencia, por ejemplo, que es algo fundamental para los frameworks. Pero bueno. Según ellos mismos, eh, puede llegar a ser un framework. Uso de JavaScript Framework, no, acá no. Ven que no, no aparece en, en la documentación que yo haya leído, por lo menos es rápido, la palabra de que Bootstrap es un framework. ¿sí? Pero está aceptado decir que Bootstrap es un framework. ¿ok? Así que si ven alguna pregunta por ahí en algún lugar, ¿sí? ¿qué es Bootstrap? Es un framework para ser maquetado eh, responsive. ¿ok? Esto en cuanto a la definición. Ahora, ¿cómo funciona? Antes de ponerme a leer todo lo que aparece ahí, me gusta hacer un pequeño resumen. Creo que hasta ahora nosotros, si tenemos que... Sí, Lucas, decime. ¿Qué significa responsive? Viste que nosotros estuvimos trabajando con Flexbox y estuvimos tratando de aplicar algunas media queries pequeñitas hace un ratito. Sí. Para que se adapte al dispositivo, al tamaño del dispositivo, ¿no? Sí. Bueno, hacer algo responsive implica... Que no importa en el dispositivo que vos estés, tendría que verse eh, de manera, ¿cómo se llama? Responsive se le llama eso, que ¿ok? es que se vea bien en el dispositivo. Llámese la misma, pan, la misma página desarrollada con ese HTML y la combinación de CSS se ve bien en un mobile, que es lo que nosotros vimos acá. Cuando activamos la vista responsive, ¿ves? Ahí. Fuimos cambiando el tamaño del dispositivo y se iba adaptando el contenido para que se vea bien. Lo agrando un poquito, se sigue viendo bien, etc. Esto es tratar de hacer algo responsive. Que no importa, en el dispositivo que te encuentres, vos puedas hacer uso del contenido que se vea. Ah, ok. Esto es el concepto de responsive. Bueno. ¿Y para qué sirve? ¿Cómo se usa Bootstrap? Tiene unas cositas que hay que tener en cuenta antes de empezar a meterse de lleno. Que es, 
la, una página para Bootstrap así, yo la puedo separar en columnas. ¿Sí? Desde 1 hasta 12. O sea que Bootstrap trabaja con un sistema de grillas de 12 columnas. Ahora vamos a ver qué son esas cositas. O sea que parte cualquier pantalla en 12 como máximo. Que quiere decir que yo puedo tener una sola columna que ocupe el total. O sea que puedo tener un... Supónganse que esto es un div. ¿sí? Y yo quiero que el div mío ocupe toda la pantalla. Bueno, le voy a decir que este div ocupe 12 columnas haciendo lo siguiente. Eso es una de las cositas que tiene. Pero para que esto funcione hay que seguir una estructura, que es la siguiente. En general, vamos a tener un container que engloba todos los elementos de gusto. Después podemos llegar a tener filas o rows. Vamos que queremos tener dos filas en mi página. Así. ¿Sí? Entonces, esto sería un row o sea, una clase. Por ende, Bootstrap tiene sus propias clases que me permiten hacer el maquetado responsive. Otra de las características es que tiene clases prefabricadas, su gran mayoría. Y después, por cada row, yo puedo ahí sí definir, por ejemplo, la cantidad de columnas que quiero. Si quiero tener un row que tenga dos columnas, lo puedo hacer tranquilamente. O sea, imagínense un div que tiene adentro otros divs o un section que tiene divs adentro. Okay. Así como defino dentro de un container un row que puede tener ¿sí? algo que tenga seis columnas y después algo al lado que tenga otras seis columnas, puedo tener otro row, o sea, otra fila que tenga, no sé, dos, tres, vamos a decir que esto está igual, ¿no? Cuatro. Todo lo que falta. ¿Sí? La sumatoria de todos estos espacios tiene que ser de 12. O sea que te puede ocupar 3, no sé. 3, o no sé, si estos son todos igualitos, bueno, 2, 4, 6, 8, y este ocupar 4, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, ¿qué me permite Ustra? Primero que nada, definir un, un, un sistema de grillas por medio de estas clases mínimas que yo le estoy mostrando acá. Un container, un row y un call. Que va desde 1 hasta 12. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas? ¿Dudas? Sí, o no más. Muy bien. Ah, está bien. Vamos a intentar armar este mini container chiquitito con esas dos. Así que ejemplo tal cual lo armé acá. Entonces. Voy a copiar esto o sea, vamos a intentar clonar este sacar turnos para hacerlo con sacar turnos Uf. ¿Sí? voy a sacar estos estilos que están por acá ¿Sí? sacamos estos estilos que están acá y vamos a intentar armar esto con las clases de gusto para que yo les vaya mostrando de paso ¿Sí? sacar turnos guión mal ¿Dónde está ubicado esto? En HTML, claro. Ahí. Horrible se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene nada. Así que vamos a arrancar in, eh, agregando Bustra para todo esto. ¿Cómo agregamos Bustras a nuestra página? Es, eh, ¿Es como una alternativa CSS? Bootstrap es CSS con Javascript. Bootstrap ya tiene clases que resuelven esos problemas que nosotros lo hacíamos a mano. Okay. O sea, si vos querías hacer algo responsive con las clases de Bootstrap, no hace falta que agregues, por ejemplo, las media queries, que ahora te voy a mostrar cómo se usa. En vez de crear media queries, Poner las clases que Bootstrap te dice que uses para que ya sea responsive en ese tamaño de pantalla que quieras usar. 
Y para escribirlo también hago un style.css. No, ahora, ahora te voy a mostrar cómo se usa. ¿Sí? Entonces, fíjate que esta página que creamos no tiene, no tiene bootstrap. Es HTML. Sí. Vale, le voy a sacar las clases estas de aquí todas. ¿Cómo lo incorporamos? Como nos dice acá. Primero, tenemos que crear la página. Esto ya lo creamos. Sí o sí tenemos que tener el viewport en una escala de 1. Así como está acá. Que esto ya lo crea por defecto. Así que no hay que hacer nada. Y más abajo nos da eh, el link que incorporar en nuestra página. Que es esta partecita que está acá. Bueno, copiamos eso. Lo agregamos dentro del y del head de nuestra de nuestra página, ¿eh? ahí está y después abajo nos dice bueno, agregate el script también, así como hicimos con lo del font aso, agregamos este script que está acá voy a sacar esto y dejo, ahí está. ya tengo dos scriptsitos en la página listo, eso es todo, ya con eso ven que ya cambió la letra ¿Sí? voy a inspeccionarlo, miren Profe, hay que respetar la posición o el lugar donde va el script de los dos, uno en, en, el, en, el, en el body y otro en el... Sí, lo que es estilo tiene que estar en el head y lo que es script antes de que cierres el body. Tomalo como una regla porque vos no deberás tener eh, script disponible hasta que no se renderice todo el HTML. Profe. ¿Sí? ¿Yo puedo tener linkeado este mismo a un, a un CSS y usarlo y todo normal? ¿Es un agregado o hay algo que me tengo que limitar de lo que ya veníamos viendo? Ah, vos podés tener tu link a tu propio estilo. Punto, punto, barra. Puedes tener tus propios... Y se complementan, digamos. No hay problema con eso. Pero te va a servir para el maquetado general y puedes hacer un sitio completo con Bustra. Si querés algo particular, te creas tu hoja de estilo y haces algunas cositas tuyas o sea, propias. O sea, si quiero, puedo no tocar más el CSS como lo veníamos viendo y trabajar únicamente con Bootstrap. Claro. Exactamente. Gracias. De nada. Bueno, vamos a empezar a trabajar. A ver, yo dije que mínimo necesitamos tener un container, un contenedor, y después rows y eh, columnas. ¿no? Entonces, esto que está acá, Quiero que sea esta primera parte que está acá. O sea, necesito el contenedor. Así que al main le voy a dar una clase. ¿Ven? Al main le doy un class container. Y fíjense que automáticamente le agrego unos, unos margin y padding a la izquierda y a la derecha. ¿Lo ven? Bueno. Ahora, este section... Yo dije que quiero que sea eh, la fila, o sea, este que está acá, la fila que contenga dentro las columnitas. Entonces, en vez de, en vez de llamarlo turno container, a este lo voy a llamar row. Row. Tengo el main. Y fíjense qué es lo que hace el row, ¿lo ven? Ven que los elementos, o sea, yo le he hecho de agregarle... Eh, Row, ahí está. Ya tengo la posibilidad después de trabajar con Flex, ¿ven? Display Flex, Flex Wrap, Margin Top, o sea, haré un montón de cosas ya esa clasecita sola. Y ahora, cada uno de estos elementos que están acá, para mí van a ser una X cantidad de columnas, ¿no? Ya eh, sigo en esta parte. Bueno, acá hay 6, pero bueno, no, no voy a poner 6 para tratar de hacerlo en realidad de esta manera. ¿Cuántas columnas tengo acá? 1, 2, 3, 4. Y vamos a convertirlas en vez de turnos items. Como que la vamos a convertir en columnas. O sea que cambio call. Pero esto lo cambio por call. Ahí. Bueno, todas columnas. Sin darle ningún tamaño. Y tengo. Fíjense. Un main. 
un rock, una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas que ocupan el mismo espacio. ¿Sí? Y esto, si yo ya lo agrando o lo achico, no importa el tamaño, siempre van a ocupar la misma cantidad de columnas. ¿sí? Porque los dejé así, con gol. Si yo quiero que ocupen diferente cantidad de columnas, le tengo que agregar el sufijo, guión y el número de la columna que quiero. Por ejemplo, quiero que esta ocupe 4. Quiero que esta ocupe 4, 8. Quiero que esta ocupe 2. Quiero que esta ocupe 2. Y ahí el tamaño cambia, ¿ven? 4, 4, 2 y 2. No sería ideal dejarlo así, porque yo quiero que se acomoden solitos. Y necesito que esto se vea como lo veníamos viendo, que en formato de eh, columnas, ¿no? Y quizás hasta que tenga un tamaño mínimo, etcétera, etcétera. Entonces voy a tratar de poner esto en, for en forma de eh, columnas. Entonces le puedo agregar. ¿Sí? ¿Cómo le agrego que sea en columnas? Bueno, voy a ir a Bootstrap y fíjense. Del lado izquierdo tiene la parte del menú. Si bajar un poquito, es como personalizar más abajito la parte de layout. Ahora vamos a ver esto. Un poco más abajo, toda la parte de bueno, contenidos, formularios, que ahora también lo vamos a ver más adelante. Todos los componentes que tiene Bootstrap, después lo vamos a ver un poquito más. Ex. Acá, quería llegar a esto. Ustedes pueden crear un contenido flexible agregándole el elemento deflex. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Pueden hacer variantes de ese flexible, que ahora lo vamos a ver. Y después pueden cambiar la dirección. ¿sí? Que sea row, row reverse. Pueden hacer en columna, que esto es lo que me interesa ahora para que hagamos esto. Punto flex column. Eso es lo que yo quiero. Quiero que estos se pongan como columnas. Entonces le agrego el que es el contenedor padre flex column vamos a ver ya se pusieron como columna ¿ven? solamente poniendo esto ¿me siguen hasta ahí chicos o no? vamos muy rápido, vamos bien va bien o sea, buscas la, el nombre armado del CSS es como si te escribiera como si te hubiesen hecho un CSS con todo y vos tenés que nombrarlo nada más lo que querés que haga exactamente está hecho para que vos lo uses digamos. uso lo que ya está resuelto ¿no? después puedo empezar a darle por ejemplo no sé, quiero que tenga un margen esto, un padding ¿no? entonces voy a agarrar este call y le voy a decir, bueno, ¿cómo hago para darle un margin o un padding? o inclusive al padre, que es este, el contenedor el section Quiero darle un margin. Nosotros como aplicábamos un margin, escribíamos margin, ¿no? Top, button o margin solamente. Y definíamos nuestra clasecita. Yo acá puedo decir margin de 2. Y ya le aplico el margin de 2, ¿ven? ¿De 2 qué? Tengo que venir y mirar. Porque el margin no es un margin así. Es un margin de 0.5 rem important. Saben lo que es un REM, saben lo que es un importan, etc. O sea, no, no les tengo que enseñar eso. Entonces, lo que vienen acá, ven, viendo esto, perdón, se dan cuenta que es un margen en base al tamaño de referencia, así que digo, que sea un poco más grande, margen de 5. 3 REM. ¿Eso de dónde sale? También sale de acá. ¿Cómo sé qué margen, qué usar y qué demás? En el spacing. ¿Sí? Acá en spacing tienen margin y padding. Ustedes entran y se fijan. Dice, bueno, a ver. Acá se leen un poquito esto. Lamentablemente no está en español, chicos. Lo lamento. Hay que copiar y pegar de última en un traductor. Pero lo que dice es que eh, agrega márgenes y paddings. Y acá dice, clases son construidas o built. Sería creadas. Eh, en un rango, ven. De 0.25 rem a 3 rem. O sea que el máximo va a ser 3 yo quiero usar algo propio, tengo que crearme yo y, y asignarle cuatro REM importan o etcétera, ¿no? Definirlo yo. Bueno, bajemos un poquito más. 
M y P son los que yo puedo usar como margin y padding. ¿Ven? Que dice clases para setear margen y para setear padding. ¿Cómo se usa? Como yo les mostré recién. Puedo venir acá y decir margin 4. ¿Ven? Y ahí se chica. Y si no quiero margin, queda un padding, le pongo un padding. P de 1. Y ahí cambia. El padding es de ahí hacia adentro de los elementos. Eso ya lo sabemos. ¿no? Puedo poner margin de padding de 5. Tiene un padding de gigante entre los elementos. ¿Puedo combinar margin y padding? Claro que sí. Margin 5 y padding de 5. ¿Ven? Naranja y verde. Ya sabemos lo que es eso. Vimos box sizing en su momento y sabemos lo que es el margin y el padding aplicado. Bien. Ahora, entre estos que están acá. Entre estos que están acá, le tendría que aplicar a cada uno de estos elementos un margin y un padding, ¿no? Entonces... Esperen que no, no lo voy a hacer tan grande a esto, así. Acá. Entonces, cada uno de estos calls tendría que tener un margin, por ejemplo. Si quiero que esté en la parte de abajo, uso la variante MB, margin bottom, guión, y de cuánto quiero. Entonces, ven, tengo el primer elemento, que era un call de MB3, le agregué un margin bottom de 3, y ¿qué hizo? Me agregó 1.5 rem. Y apareció el margin ahí. Si quiero que esté al, a, a la vuelta completo, le saco el B y es margin arriba, derecha, abajo y izquierda. E izquierda. ¿Ven? Ahí le agregó el margin de todos lados. ¿Sí? Ahora, le tendría que aplicar a todos, ¿no? Porque tengo que venir acá y decirle margin de 3, margin de 3, margin de 3. van a tener la separación. ¿Okay? Va tomando un poquito más de forma lo que era antes, ¿no? pero con las clases de búsqueda. Entonces, bueno, eh, en la parte de arriba tenemos un sacar turno. Y hay un header con un H1 así común y corriente. ¿Puedo hacer lo mismo con este? Sí. Cambio el main, este le pongo container, pero le voy a poner container fluid, para que vean la diferencia. Fluid. Este es un container fluid. Este, perdón. Y este es, bueno, es un H1 que ya tiene su propio margin, ¿no? Tiene un margin bottom, ¿ven? Para ahí. Pero el container fluid, a diferencia del container, si se dan cuenta, fíjense el, el espacio que hay entre un container y un container fluid. Hay un naranja acá en el container que tiene un padding. Y este que está acá, no lo tiene. El que tiene es el, bueno, usa, trata de usar menos, menos, menos separación. ¿Sí? El fluid ocupa todo lo que puede del ancho, casi todo. Y el container es más chiquitito. ¿Cuánto? Creo que es un 80% este. Un 85 y este trata de usar el 100. Acá está. Width de 100%. Y este tiene un width, max width de 720 píxeles, por ejemplo. Para este escenario. ¿Ah? ¿Qué más podemos hacer? Eh, puedo centrar las cosas. Por ejemplo, quiero que este sacar turno esté centrado. Entonces puedo usar las clases propias de text center que ya existen. ¿Sí? Centro el texto. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, tengo que ir a Bootstrap y a la parte de text. Y acá lo tengo. Texto centrado. ¿Sí? ¿Cómo lo uso? Con text center. Tengo el text end, text start. Esto ya se lo, van, lo pueden asociar a, a Flexbox fácilmente, ¿no? Start, end, center. ¿No? Bueno. Sigamos un poquito más. A ver, ¿cómo, ¿cómo le puedo dar no sé, un background color, por ejemplo, a, a todo el container? Bueno, existen las clases que se llaman, justamente, vamos acá, color. Y ahí tenemos eh, cosas como colores para texto. ¿sí? Eh, tenemos colores para el background, que ahora lo vamos a ver. Pero acá. 
son estos, BG guión tal cosa. ¿sí? Por ejemplo, BG primary es un celeste. BG primary subtly es este. Entonces lo único que tengo que hacer es poner el, el, la clase. BG primary subtly. Y ya tengo ahí un colorcito predefinido. ¿Okay? Enseguida lo hace. Sí, <ríe> tarda más en aprender a usarlo que en usarlo después. Es... La verdad que sí. Bueno, y acá tenéis todas las variantes. ¿Sí? ¿Qué más podemos usar? Eh, borders, por ejemplo. ¿Quieren aplicarle unos bordecitos, por ejemplo, como este? Bueno, hay que usar border nada más, la clase border. Entonces, para que se siga apareciendo un poquito lo que estábamos haciendo, le digo que eh, este div tenga la clase border. Por... ¿Lo puse bien? Con... Le puse el tamaño Class border Es solo border No se ve porque es un grisecito claro Sí, tenés razón Para que le voy a cambiar el color de, de fondo a este Pero, o sea, Total no importa, ya saben cómo se aplica el color Ahí. Ese era el problema Eh... Tenemos que poder darle otro tamaño, a ver, otro color. Vamos acá. Este me gusta. Border, border primary. A ver si. Sí. Listo, ahí está. Y ese satel me está quemando los ojos. Creen que se lo voy a cambiar porque. Vamos a ponerle algo que sea menos feo que lo que le puse recién. Con este Danger. Ahora sí. Bien. Bueno, ¿y qué pasó acá? Este no me estaría gustando. Es como que, no sé, tiene un, un alto medio raro, ¿no? Es como que no. No, no tiene un alto definido. Yo quisiera que tenga algo así, ¿no? Un hey. No sé. 10 view hey, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y claro, el problema es que seguramente esto debe tener un hey seteado por las clases de Bootstrap. Vamos a ver. Ponga un uh, H25. H25, a ver. Ahí voy. Pero ahí quiero ver dónde está el tamaño. ¿Por qué no crece? Border H Compute it. Vamos a ver acá. Ok, de 25.6. O sea que hay alguien que está seteando un hate, pero no lo puedo ver rápido. ¿Lo ven ustedes? Lo veo. Y de hecho no lo veo, me preocupa que no le pueda poner un tamaño. Pero sí es cierto que le pueden hacer lo que dijo el compañero. Acá también en Bootstrap tienen, miren. Sizing. Tienen para darle width utilizando las clases ¿ves? 25, 50, 75 y auto. Que son W, A, W, guión y tanto. Al W, 100. Y después la parte de la altura tienen H25, H50, H75, H100 y auto. O sea que yo podría intentar usar este que sería un 25 de qué. Vamos a ver 25 de cuánto. Eh, Lucas, decime. ¿Hay alguna manera de hacerlo, digamos, más prolijo como nos venía enseñando con las veces anteriores? ¿O, digamos, se van poniendo las clases y va aplicando y a la lona? En realidad acá lo que se hace es eh, maquetarlo de manera, de, primero de más chiquito a más grande. O sea, lo que se llama eh, Mobile First, ¿no? Que es, lo pones en modo mobile y acá empezás a trabajar. ¿Sí? La forma prolija... 
realidad con Bootstrap es conociendo las clases. Por eso te estoy mostrando, haciendo las analogías de lo que es el Plexus, lo que es el, la parte de texto, lo que es el Patreon, lo que es el Margin, lo que es el Patreon, claro. para que sepas cómo usarlo y después en la clase de Bootstrap para empezar a usar esto. Claro. Yo, yo, perdón, capaz me expresé mal, yo me refería al momento de escribirlo en el código para que, digamos, si trabajas en un equipo y lo lee tu compañero, sea una manera de hacerlo prolijo y una manera más, no sé, por ejemplo, decíamos que con CSS no era buena idea poner el style dentro del mismo HTML, sino hacer un archivo aparte. Lo pregunto si acá hay algo similar, eso es. Solo si vas a reemplazar el comportamiento por defecto, te creas una hoja de estilo aparte. Si no usas lo que te viene de fábrica. Acá no hay otra que aprenderse las clases, cómo funciona. Te pones Barba. a este nivel y le vas aplicando las clases. Así es como funciona. Barba. Y como está, todo el nivel, como está todo el nivel de clase, vos le podés pisar a Bootstrap con un ID, por ejemplo. Aunque no sea uh -huh. correcto. Sí. Acá lo que no me gusta es esto, porque ah, tiene un margin, un panel, le voy a sacar el margin el página a esto. Ahí. Eh, y esto no se ve muy lindo. No me gusta que no pueda dar un alto. A ver, ¿por qué no le puedo dar un alto? Eh, H25 no le gustó en este punto. ¿Por qué? ¿Está molestando el margin? No. Mira, vamos a ponerle acá. Voy a poner eh, ítem. Voy a, voy a crear mi, mi clase ítem y ver si lo puedo modificar yo. Me parece raro que no le pueda pisar el contenido. ¿Sí? Un ítem. Hate. O sea que sí toma, pero no, no le puedo cambiar el alto. Supone le importan. <ríe> sí, esa es la. Ya lo había intentado, pero no. Eh, tendría que ver a ver por qué me lo impide. Entonces o veo por qué o me fijo acá a ver qué dice el amigo. Eh, esto es del width. Y el height acá. El 100%. Tenemos un height de 100 píxeles y esto se adapta al tamaño. O sea que le podría dar un alto en realidad a, al section. Si le doy un alto al section, y le digo h100. Qué raro, ¿por qué no puedo cambiar el tamaño? Cien. Ah, pero está en porcentaje. Yo no quiero en porcentajes. Relativo al viewport. Acá está. Pero, che. PH. Y se estiró. Bien, bueno. Ahora va queriendo. El pandito del tamaño. Pero estos, a ver, section, ahí. A ver, sí, bueno. Y este div, ah, vamos a ver ahora si me deja hacer un H25. Cuenta. El doble de 50 me lo toma, que es el width, a la mitad de lo que puede ocupar acá, ¿no? Así como está el doble de 50, está el doble de 100. Se sale porque hay un margen seguro en algún lugar aplicándose por acá. Eh, así que vamos a darle 75 nomás. Y el H25. Y ahora puede aplicar eh, Justify Content Center. Exactamente. Ahora digo lo que mostró el compañero. Eh, ustedes pueden acá alinearlo con Flex. ¿Sí? Y Direction, bla, bla, bla. Y más abajo 
está toda la parte de justificado de elementos. ¿sí? Como decía el compañero, Justify Content Center, que es la clase así solamente, Justify Content Center. ¿sí? No le pongo Deflex, ¿por qué? Porque al usar la clase esa, ya, esto ya es un flex. El contenedor ya es un contenedor flexible. ¿sí? Entonces, basta con que haga esto. Se supone que los elementos se van a justificar centrado. Pero, eh, a ver, Shopify Content Center, a ver qué pasó. Okay. Ocupan todo el espacio, por eso no se centran. Bien. Start. Un momento, ¿por qué no le cambia Shopify Content? A ver, a ver. Send. ¿No tendría que ser en el div de abajo, profe? Cuando, cuando aplicábamos contenido en Flexbox, el, el justificado se hacía en el contenedor de los elementos, ¿no? No en el Flex Item, en el, en el Flex Container. Ahí le ponemos el justificado de los elementos. Eh, en la line, si no me equivoco, porque cambiamos la dirección. No estamos en el main... Estamos en el cross, porque pusimos de, de, de columna la cosa, ¿no? Entonces, eh, en item tendría que ser center. Vamos a cambiar esto por... Te faltó el de flex. La, la idea de usar las columnas, eh, perdón, el row acá arriba, es que el row te genera el display flex. Acá ves. Al ser un display flex lo que está afuera, a ese display flex es el que después vos le decís que justifique los elementos a, de, 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 una, de una manera determinada. La verdad es que acá le poníamos, no sé, Justify Content, no sé, Center, por ejemplo, y hacíamos esto, sobre el que era el container. Entonces, esto no hace falta que los haga flexible. No dije nada. Algo que Capaz, yo quiera, sí. Entonces, sí lo, me lo dijiste 15 veces que lo hereda, sí. No importa, para. A ver, hace Profe, poco. capaz que era un Justify Items. Eh, también, déjame ver, porque acá ya... A veces me mareo también yo, ¿eh? No, no, sí, yo creo. también. Eh... Align Items Center. Por eso voy a la consolita de Flex y ya ahí con eso a lo que lo muevo ya está. Claro, pero es cuando lo haces a mano. Cuando usas Bustra tenés que saber cuál es la clase que te, te hace eso que le estás haciendo ahí en la consolita. Pero eso de eh, Justify y demás es lo mismo, nada más que con guión. Eh, sí, es cierto. A ver. Este es un Flex Item y este es el Flex Container. Como es un Align Items, es para cada elemento en particular. A ver. Notch. Mi miedo es que esté molestando este. Porque debe 100 que está ahí. Estos están al 100%. O sea que están ocupando todo el espacio. Este que está acá tiene un bordecito. Bueno. Vamos a dejarlo acá porque nos pasamos del tiempo. ¿Sí? Pero le dejo el código para que ustedes entren. Se pongan a jugar con lo que vimos hasta ahora. Ahí está. Y se pongan a ver la documentación, así como yo les fui mostrando dónde está el line, dónde está el, el texto, dónde está el color, dónde está el, el margin, el padding. Y después vamos a ver un poquito más el tema de las grillas, de las columnas y cuándo usar clases responsivas para que todo eso lo vemos en la clase que viene. Por ahora, vamos cerrando acá. ¿sí? Una introducción nada más. Algo light. No sé si nos fue tan light, pero después cuando revean el video van a ver que son cosas que ya conocen. Simplemente es ver qué clase usar. Tiene mucha magia. Claro, la idea es que en cinco minutos ya tengas algo que te lleva, no sé, media hora con CSS. Estoy de acuerdo. Así que... Es buenísimo. No vimos, todavía no vimos componentes, después lo vamos a ver. No lo pudieron haber pensado más fácil, porque es, es así. <risa> Tal cual. O sea, profe, en síntesis, no hace falta armar un... ¿Cómo se llama? Un, eh, 
únicamente con HTML y, eh, es suficiente, más el bootstrap, nada más. Si vos querés hacer todo con Bootstrap, lo puedes hacer. Además, en la estructura del HTML le vas poniendo las clasecitas que necesitas, la vas armando. O sea, me dirán, entonces, ¿para qué me enseñaste todo lo otro? Porque si no, no hubiesen entendido nada. Ahora esto se entiende re fácil, porque saben, todos los conceptos ya los tienen. Sí, no, tal cual. No, sí, 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 sí. <risa> es que uno se podría imaginar que tenías que instalar cosas más, que tenías que abrir otra hoja, ahora con otra terminación. No, una clase a la lona. Exactamente. Pero que le escribís P2 y te hace un padding, boludo, y no tenés que crear el <risa> código. <risa> Bueno, chicos, perdón, ¿eh? tengo que ir cortando. Espero que les haya servido la clase. Eh, practiquen. Vale. El presente, el presente. ¿Sí? Ahora yo les mando porque me olvidé de pasárselo. Esa es la emoción de lo que venimos con el envión. Y siempre nos quedamos ahí con el presente. Está, está buenísimo que sea así. <risa> y el, el del otro día que fue feriado, que apareció. Eh, no, no, que... No, hubo, no hubo clase directamente, sí. Pero así viste que... que marcaba como que habíamos faltado. Sí, pero no se preocupen por eso, porque fue feriado, así que eso no se va a computar. Ok. Respuestas. Y dos minutitos, tres, y a poner el presente. Chao, Guido, nos vemos. Eh, poner el presente, nada más. Corto la grabación acá y charlamos dos minutos más si quieren. Gracias, chicos. Hasta la próxima.